cuando éramos más pequeños y el cielo no existía, pintábamos de rosa la vida. Pero el tiempo ha pasado, los años nos han cambiado, la inocencia nos ha dado de lado. Con todas tus fuerzas, corre hasta mi puerta, creo escucharlo, tu corazón. Necesito tu sonrisa, pasaremos juntos el resto de nuestros días, el resto de nuestros días. Recuerdo cuando éramos más pequeños y el cielo no existía, pintábamos de rosa la vida. Pero el tiempo ha pasado, los años nos han cambiado, la inocencia nos ha dado de lado. Tu corazón palpitando Vamos, date prisa Necesito tu sonrisa Pasaremos juntos el resto de nuestra vida El resto de nuestra vida Ya la conocía, pero yo no sé si tú me traes preparado de las cuatro canciones que traes. Sí. Algo de los Beatles. Eh, algo preparadito. Algo, algo traigo, Que la otra vez no me cantaste nada sí, de los Beatles. Pero esta vez la que hay. Pues vamos a cerrar después el programa con una con, de los Beatles. Con una de los Beatles. ¿no? Sería una bueno, con fuerza. Con fuerza de los Beatles. Bueno, los Beatles tienen fuerza en todas sus canciones. Pero esta ya se sale. Oh, por favor, no me digas cuál, no me digas cuál. Bueno, vamos, estamos despidiendo a Cristóbal y a, y a sus hijos. Y bueno, también, bueno, acabamos de, de escuchar a Alberto Beltrán esta voz que la podéis tener el viernes que viene en la clausura de la tarde. Hoy, día 26 de abril, en Multimedia San Roque, Arte y Cultura Unando Orillas y Noria Ruiz y nuestra compañera Antonia Guerra que os acompañamos esta tarde, acabamos de despedir a, a Mar Machante, esta escritora que presentó su libro hace un par de días. Eh, vamos a dar paso a Alberto Beltrán, vamos a dar paso a Juan Moya, pero por el Facebook estamos en contacto con todos los oyentes. Ya Nacho Delgado, un cantautor que tuvimos aquí hace tiempo, que además mañana martes está en Tarifa con un concierto, ya nos ha puesto en en el Facebook, pues que nos está escuchando y qué suerte. Y amigos también de oyentes de, del Facebook, pues nos están apoyando y nos están escuchando y le están poniendo el me gusta a ese tradicional del Facebook, ¿no? Y también tenemos oyentes de fuera de España. Como he comentado algunas veces, tenemos a un oyente, este hombre vive en Hollywood, Florida. Él es colombiano, ¿eh? Se llama José Luis Villar y desde allí me mandó hace unos días un mensaje que os lo voy a leer y, y el poema que quiere que yo lea, que Alberto gustosamente le va a poner una musiquita de fondo, ¿no? Sí, algo tranquilito. ¿vale? Algo tranquilito. Algo para que recites. Después os voy a leer el, 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 el mensaje que nos mandó José Luis Villar y dice, hace años, en mis tiempos del bachillerato, me topé con una obrita en verso de un escritor y estadista natural de Colombia, mi patria querida, don José Manuel Marroquín, y me ha parecido interesante compartirla contigo, pues sería una, delicio, sería una delicia 
oírla recitar de tus labios. Le he hecho una pequeña adaptación poniendo de cazador a vuestro flamante rey Juan Carlos. Y he cambiado la presa, siendo originalmente un jabalí, y he puesto a un elefante. Así que, bueno, ahí te la dejo con mucho respeto y cariño. Así que os voy a leer la coplilla dedicada a todos vosotros y sobre todo a nuestro oyente de Hollywood, Florida, José Luis Villar. Va por todos ustedes. Es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Salió al campo una mañana rey experto cazador, el más sabio y mejor alumno que tuvo Diana. Seguía alegre un gran cuadrilla de ejercitados monteros, de ojeadores ballesteros y de mozos de trailla. Van todos apercibidos de las armas necesarias y llevan de casta varias perros diestros y atrevidos. Caballos de noble raza, cornetas de monte, en fin, cuánto exige Moratín en su poema La Caza. Levantan pronto una pieza, elefante corpulento, que huye veloz, rabo al viento y rompiendo la maleza. Todos siguen con gran, con gran bulla tras la cerdosa limaña, pero ella se da tal maña que a todos los aturrulla. Y aunque gastan todo el día en paradas, idas, vueltas y carreras y revueltas, es vana tanta porfía. Ahora que los lectores han visto de qué manera pudo burlarse la fiera de los tales cazadores, oigan lo que aconteció, y aunque es suceso que admira, no piensen no que es mentira, que lo cuenta quien lo vio. Al pie de uno de los cerros que batieron aquel día, la vieja España vivía, que oyó ladrar a los perros. Y con ganas de saber en qué paraba la fiesta, iba subiendo la cuesta a eso del anochecer. Con ella iba una perrilla, mas sin pasar adelante es preciso que un instante gastemos en describirla. Perra de canes de cana, y entre perras protetarias era tenida en su tierra por perra antidiluviana. Flaco era el animalejo, el más flaco de los canes, era el rastro. Eran los manes de un cuasi semi gosquejo. Sarnosa era, digo mal, no era una perra sarnosa, era una sarna perrosa y en figura de animal. Era otro sí de rengada, la derribaba un resuello. Puede decirse que aquello no era ni perro ni era nada. Al ver pues la bataola, la vieja al cerro subía, de la perra en compañía que era lo mismo que ir sola. Por donde iba hizo la suerte que se hubiese el elefante escondido, por si así se libraba de la muerte. Empero, sintiendo luego que por allí andaba gente, tuvo por cosa prudente tomar la de Villadiego. La vieja entonces, al ver que escapaba por la loma, ¡sus! dijo por pura broma, y la perra echó a correr. Y aquella perra extenuada, sombra de perra que fue, de la cual se dijo que no era perro ni era nada, aquella perrilla errante, Cosa es de volverse loco. No pudo coger tampoco a ese maldito elefante. Muy bueno. Pues Alberto, que está aquí a mi ladito, que la ha puesto en este poema. Se llama Ella. Ella. Sí, está dedicada a una chica muy importante. Que no soy yo. Una gran amiga. Yo estoy muy vieja ya, yo ya estoy muy vieja. Venga. La chica se llama Rocío, ¿vale? Ah, estupendo. Pues para Rocío. Ella, de Alberto Bertrán. Ella es como el sol de primavera, la flor que brota entre la tierra, Enamorada de todas las cosas bellas. Sueña con una casa de madera, donde en la puerta alguien la espera, con un abrazo y con la mesa puesta. Y voy a la deriva en estos días cuando más la necesito y voy a la deriva
viva en estos días cuando más la necesito la necesito la necesito la necesito es la sencillez de sus cabellos sus penetrantes ojos negros suave textura de sus tiernos besos lleva siempre puesta su sonrisa que flota en la dulce brisa y ondea su pelo que nunca termina y voy a la deriva en estos días cuando más la necesito y voy a la deriva en estos días cuando más la necesito la necesito la necesito la necesito bueno oh darling oh. os espero el viernes que viene eh, Nuria Ruiz con todos vosotros yo no me olvido de ustedes, ustedes por favor no olvidaros de, de nosotras que estamos aquí en Multimedia San Roque, Arte y Cultura, una andorilla. Alberto y Hola, oh darling. De los oh darling. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Oh, oh darling. Please believe me.